അന്നത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കന്മാരൊക്കെ അന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരിടത്ത് വന്നാൽ അവരൊക്കെ താമസിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഇന്നത്തെ പോലെ ഹോട്ടലുകളിലൊന്നും അല്ലായിരുന്നു അവിടെയുള്ള സാധാക്കൾ വീടുകളിലായിരുന്നു അച്ഛൻ വയ്ക്കത്ത് ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് സി പി ഐ നേതാവാണ് സി പി ഐയുടെ നേതാക്കന്മാർ ആര് വയ്ക്കത്ത് പൊതുപരിപാടിക്ക് വന്നാലും അവർ അന്ന് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും താമസം വീട്ടിലായിരുന്നു മിക്കവാറും താമസം ഇത്ര നേതാക്കന്മാരവിടെ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്ര നേതാക്കന്മാർ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഓർമ്മ പി ടി പുന്നൂസ് വീട്ടിലൊരു നിത്യ സന്ദർ നിത്യ നിത്യ സന്ദർശകനായിരുന്നു പുന്നൂസ് കാരണം അദ്ദേഹം ഭക്ഷണപ്രിയനായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മ ഒന്നാന്തരമായിട്ട് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഒരു തറവാടത്തും തറവാടിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരിക്കാം സർക്കാരപ്രിയ അമ്മയുടെ അച്ഛനും അമ്മയുടെ അമ്മയും സർക്കാരപ്രിയരായിരുന്നു അവർക്ക് അതിനുള്ള ശേഷിയും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അമ്മയ്ക്കും ഒത്തിരി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അമ്മയ്ക്കും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു ആൾക്കാരെ അതെങ്ങനെ തീറ്റുക എന്നുള്ളത് നല്ല ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുക നല്ലവണ്ണം മടങ്ങി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പം പുന്നൂസൊക്കെ അറിയിക്കും അതിനെ ഞാൻ വരും ഉണ്ണാം കാണും അല്ലെങ്കിൽ അത്താഴത്തിന് ഉണ്ടാകുന്നൊക്കെ അറിയിച്ചാൽ നല്ല കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നടക്കുമ്പോൾ ടി വി തോമസ് ഒന്നും വീട്ടിൽ വരുന്ന ആളല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ടി വി തോമസ് വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എം എൻ ടി വിയൊക്കെ ഉള്ള ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ഭാഗം എം എൻ ആയിരുന്നു ടി വി എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു പ്രകാശഗോപുരമാണ് ടി വി നമുക്കൊന്നും അടുത്തേക്ക് ചെല്ലാനാകാത്ത അത്രയും വലിപ്പമുള്ള ഒരാൾ തട്ടാണ് ടി വിയെ ഞാൻ ഇന്നും കാണുന്നത് എം എൻ പക്ഷേ അതല്ല എം എൻ ഞങ്ങളുടെ ഒരു വീട്ടിലെ ആൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ട് മാത്രമല്ല എം എൻ്റെ പ്രത്യേകത എം എൻ നൂറുകണക്കിന് വീടുകളിലെ ഒരു കാരണവരാണ് എനിക്ക് ഈ പറയാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ തന്നെ എം എനെ പറ്റി പറയാനാകുന്ന ഒത്തിരി പേര് കാണും ഒത്തിരി പേര് കാണും വീട്ടിൽ അമ്മൻ വന്നാലൊരു ഒരു ഒരു ബഹളമാണ് സന്തോഷവും തമാശയും ചിരിയും എല്ലാമായിട്ട് അമ്മൻ ഇങ്ങനെ അരങ്ങൊക്കെ കീഴ്പ്പെടുത്തും ടി വി മിതഭാഷയാണ് ഗൗരവപ്രകൃതരാണ് എൻ്റെ പഠിത്തം അവിടെ വരെയായി എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അതാണ് ടി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്യുതമനുവൻ ഇതുപോലെ ഒരാളാണ് വളരെ മിതഭാഷയായ ഒരാൾ ഞങ്ങളുടെ വൈക്കത്തെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ വരുമ്പോഴെല്ലാം ആഘോഷിച്ച നേതാവാണ് സഹോ പി ആർ നമ്പിയാർ ധർമ്മബോധം കൊണ്ടും പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ടും ഒക്കെ എന്നോട് ഭയങ്കര വാത്സല്യമായിരുന്നു എന്നെ ഒരുപാട് വായിക്കാനും എഴുതാനും പ്രേരിപ്പിച്ച വായനയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ ദിശ വേണം എന്ന് തന്നെ ചെറുപ്പത്തിലെ പഠിപ്പിച്ചത് സഹോ പി ആർ നമ്പിയാരാണ് ഐഡിയോളജിക്കലായിട്ട് വായിക്കണം എഴുതണം എന്നൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞത് പി ആർ നമ്പിയാരാണ് അവരൊന്നും പക്ഷേ വേണ്ടത്ര കേരളം പിന്നെ അറിയാതെ പോയി അത് ദുര്യോഗമാണത് അത്ര വലിയവരാണ് അവരെല്ലാം ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പെട്ട് ചുമക്കുക എന്ന് നേതാക്കന്മാരുടെ ബാഗ് എടുക്കുക എന്ന് അത് ചീത്തത്തെ തന്നെ പറയുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല പെട്ട് ചുമക്കാൻ ഞാൻ പെട്ട് ചുമക്കുന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഒരു നേതാവിൻ്റെയും പെട്ട് ചുമക്ക് പെട്ട് ചുമന്നിട്ടുമില്ല എൻ്റെ പെട്ടി ആരെ കൊണ്ടും ഞാൻ ചുമപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല ചുമപ്പിക്കുകയുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് നേതാക്കന്മാരുടെ പെട്ട് ചുമന്നിട്ടുണ്ട് അവർ പലരും വൈക്കത്ത് വന്ന് ബസ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ പോയി നിൽക്കും കവലെ പോയി നിൽക്കും ഇന്ന് ഞാൻ ആറ് ഏഴ് എട്ട് കിടക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും അത് പെട്ടിയല്ല ഒരു തോൽ മിക്കവാറും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കന്മാർക്ക് എന്നൊരു തോൽ ബാഗാണ് അതിനകത്ത് ഡ്രസ്സ് മരുന്ന് എല്ലാം ഉണ്ടാകും ബസ് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ജോലിയാണ് അവരുടെ ബാഗ് ഞാൻ ഒന്ന് ഓട്ടോ റിക്ഷയും ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ വൈക്കൻ കവലി ഒന്ന് വീട് വരെ അവരുടെ കൂടെ ഞാൻ പലരും പറയും വേണ്ട മനെന്നൊക്കെ പറയും എന്നാലും ഞാൻ എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് എൻ്റെ പ്രൗഡ് ഡ്യൂട്ടിയാണത് ഈ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയായി ഞാൻ അവരുടെ ഒക്കെ പെട്ടി വെച്ച് വന്ന് അവരുടെ കൂടെ നടന്നിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമൊക്കെ പറഞ്ഞു സാവ് കാന്തലോട്ട് കുഞ്ഞമ്പു എൻ്റെ മനസ്സിൽ അത്ഭുതം അന്ന് എനിക്ക് മലബാറിലെ നേതാവാണ് കാന്തലോട്ട് മലബാറിലെ ഭാഷ അതിൻ്റെ സ്ലാങ് അതൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യം കേൾക്കുന്നത് കാന്തലോട്ട് വൈക്കത്ത് വന്നപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം പ്രസംഗത്തിലെ ഒരു ധർമ്മബോധം വൈക്കത്തിൻ്റെ യോഗത്തിന് വേണ്ടി കാന്തലോട്ട് കുഞ്ഞമ്പു വരുന്നു
നൂറുകണക്കിന് പോസ്റ്റേഴ്സ് ആക്കൾ എഴുതി ടൗൺ മുഴുവൻ പതിക്കുമായിരുന്നു ഞാനും അക്കൂടെ കൂടുമായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം സി പി ഐ കാരനായിരുന്നു പിന്നെയാണ് ഞാൻ എ എസ് എഫ് കാരനായത് എ എസ് എഫ് പിന്നെ വന്നതാണ് ഞാൻ പതുക്കെ പതുക്കെ തന്നെ ഒരു മുട്ടയെന്ന് തിരിയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ മുട്ട തിരിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പാർട്ടി എടുത്തിരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ പോസ്റ്റർ എഴുതുക അത് ഒട്ടിക്കുക ജാഥയിൽ പങ്കെടുക്കുക ഉറക്കം മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുക അപ്പോൾ സി പി ഐയുടെ ഏതൊരു ജാഥ വയ്ക്കത്തുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എ ഐ ടി സിയുടെ ചിത്രത്തൊഴിലാളി യൂണിയൻ തെങ്ങേറ്റ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി യൂണിയൻ വീട് തൊഴിലാളി യൂണിയൻ ഏത് യൂണിയൻ്റെ പ്രകടനവും ആകട്ടെ എ ഐ ടി സി ജാഥയുടെ ജാഥയാണോ ഞാനുണ്ടതിനകത്ത് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാൻ ഞാനില്ലെങ്കിൽ എന്നെ സാക്കൾ വിളിച്ചു വരുത്തും കാരണം എനിക്ക് ഉറക്കെ വിളിക്കാൻ പറ്റും മുദ്രാവാക്യം എനിക്ക് പിടിയും വലിയുമാണ് ഇവിടെ നിൽക്കും മോനെ ഇവിടെ നിൽക്കും മോനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ സി പി ഐയുടെയും എ ടി സിയുടെയും ഒക്കെ നിരവധി യോഗങ്ങളിലെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചുകൊണ്ടും ഒരുപാട് പോസ്റ്ററുകൾ ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് എഴുതി ഭിത്തി പതിച്ചുകൊണ്ടും ഒക്കെ ഞാൻ ആദ്യം സി പി ഐ കാരനായിട്ടാണ് ഞാൻ പിന്നീട് ഒമ്പതിലല്ല ഒമ്പതിലല്ല എട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എ ഐ എസ് എഫ് ആകുന്നത് തിരിച്ചാണ് സംഭവിക്കുന്നത് പൊതുവെ വിദ്യാർത്ഥി ഫെഡറേഷൻ എന്നാണ് വല്ല പിന്നീട് യൂത്ത് ഫെഡറേഷനിലേക്കോ പാർട്ടിയിലേക്കോ വരുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രത്യേക ചുറ്റുപാടിൽ റിവേഴ്സിലാണ് ഞാൻ വന്നത് ആദ്യം പാർട്ടിയായിട്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ എ ഐ എസ് എഫ് ഒക്കെ ആകുന്നത് കാന്തലോട്ട് കുഞ്ഞമ്പൂവിൻ്റെ പെട്ട് ചുമന്നോട്ട് നടന്നതെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ കാന്തലോട്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞതൊക്കെ മലബാർ ഭാഷയിലാണ് അപ്പം എന്നോട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാന്തലോട്ട് കുഞ്ഞമ്പൂ സേലം ജയിലിലെ വെടിവയ്പിൽ വെടികൊണ്ട് ഏറ്റുവാങ്ങി കാലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദേഹത്ത് ഇപ്പോഴും വെടികൊണ്ടുണ്ട് ശരിയാണ് അതൊരു ചീളുണ്ട് അന്നത് ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു റിസ്ക്കാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത് പുറത്തെടുക്കാൻ നോക്കണ്ട അവിടെ എന്താ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അത് ആ ഭാഗത്ത് കീറി മുറിച്ച് പുറത്തെടുക്കാൻ നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ റിസ്ക് ആയിരിക്കും എന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദേഹത്ത് വെടിയുണ്ടുണ്ട് ഇത് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ തലേ ദിവസം നാളെ വരാൻ പോകുന്നു കാന്ത എനിക്ക് പേരൊക്കെ എനിക്കറിയാം നേതാക്കളുടെ പേരൊക്കെ ജനീകം പത്രം വായിച്ച് വായിച്ച് എനിക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാം എല്ലാ നേതാക്കളുടെയും പേര് എനിക്കറിയാം ആ കാലത്ത് കാന്തലോട്ടൻ്റെ ദേഹത്ത് ഇങ്ങനെ വെടിയുണ്ട ഉണ്ട് സേലം ജയിലിൽ വെടിവയ്പ്പ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മുതിരാവയ്ക്ക് ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വെടിവയ്പ്പിനെ പറ്റി അമ്മയും അച്ഛനും പാടിയ പാട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഐ എസ് സഹാക്കളെ സേലം ജയിലിലെ അറുകശാപ്പി നിരയായ നിങ്ങളെ പുരുതി മുന്നേറും വിമോചന സൈനിക നിരകൾ ചെയ്യുകയാം രക്താഭിവാദനം എന്നൊക്കെ ആരംഭിക്കുന്ന പഴയ പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് എനിക്ക് എനിക്കറിയാം സേലം ജയിലിലെ വെടിവയ്പ്പ് അതിൽ ഹീറോയാണ് വരുന്ന ആൾ നെഞ്ചത്ത് ദേഹത്ത് വെടികൊണ്ടുള്ള ആൾ ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഞാൻ പോയി കവലെ കാത്തുകുന്നു കാന്തലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് കാന്തലോട്ട് ഒരു വെളുത്ത ഉണ്ട് ഷർട്ട് കേട്ട് ഇത്രയും കയ്യൊക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് പതിവ് പോലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കളുടെ അടയാളമാണെന്ന് തോൽ സജ്ജി ഞാൻ അത് മേടിച്ച് പിടിച്ചു വേണ്ട 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 കുഞ്ഞാന്ന് പറഞ്ഞു വേണ്ട കുഞ്ഞാ വേണ്ട കുഞ്ഞാന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഭാഷ കുട്ടി എന്നാണ് മലബാർ ഭാഷയാണ് കുഞ്ഞാ വേണ്ട കുഞ്ഞാ വേണ്ട കുഞ്ഞാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വല്ലതും പിടിച്ച് പിടിച്ചു അങ്ങനെ വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ നടക്കുന്ന വഴിക്ക് ഞാൻ ചോദിച്ചു സഹാവിൻ്റെ മേത്ത് വെടിയുണ്ട ഉള്ളത് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അത് കാണിക്കാൻ മതി ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല ദേഹത്ത് വെടിയുണ്ട ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതൊക്കെ എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് ഇങ്ങനെ കന്തലോട്ട് പിന്നീട് പാർട്ടിയുടെ വലിയ നേതാവായി കന്തലോട്ട് നാദാപുരത്ത് എം എൽ എ ആയിരുന്നു മന്ത്രിയുമായി എല്ലാം വിധത്തിലുള്ള വിചിത്ര അനുഭവങ്ങളാണ് അത് ഉച്ചകഥയായിരിക്കാം അതേ നാദാപുരത്ത് ഞാൻ എം എൽ എ ആയി കന്തലോട്ട് വനമന്ത്രിയായിരുന്നു കന്തലോട്ടൻ്റെ പെട്ടിയെടുത്ത് തൂക്കി കിടന്ന ഞാൻ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം കാന്തലോട്ട് വരുന്ന പോലെ തന്നെ അതേ മണ്ഡലത്തിൽ എം എൽ എ ആകുന്നു അദ്ദേഹം നയിച്ച വനം വകുപ്പിൻ്റെ മന്ത്രിയാകുന്നു അതെല്ലാം എനിക്ക് നല്ല സുഖമുള്ള ഒരു വിചിത്രമായിട്ട് ഓർമ്മകളാണ്
വളരെ എപ്പോഴും പറഞ്ഞൊരു പേരാണ് എ കെ ജിയുടെയും സുശീല ഗോപാലിൻ്റെയും പേരുകൾ സുശീല ചേച്ചി എന്നേ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ആൽബത്തിൽ ആദ്യം കാണുന്ന ഫോട്ടോ എ കെ ജിയുടെയും സുശീല ചേച്ചിയുടെയും കല്യാണത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോയാണ് ഞങ്ങളുടെ ബന്ധം അതാണ് എൻ്റെ അമ്മയും സുശീല ഗോപാലിനെ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചു വരാം എസ് ടി കോളേജിൽ എ കെ ജി സുശീല പ്രണയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരു ഒരു അനുഭവ സാക്ഷി ഒരു പ്രണയത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ പ്രായം ഒരുപാടുള്ളൊരു വലിയ നേതാവ് സഖാവ് എ കെ ജി അദ്ദേഹത്തെക്കാളും പ്രായം വളരെ കുറഞ്ഞൊരു വിദ്യാർത്ഥി നേതാവായിട്ടുള്ള കാമുകി സുശീല ഗോപാലൻ അവരുടെ കല്യാണത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഒരുപാട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായി കാണും അതിനൊക്കെ ഏറ്റവും അടുത്തൊരു ആളാണ് സുശീല ഗോപാലൻ അന്നത്തെ സുശീല ഗോപാലൻ കഥകം തുറന്നിട്ടുള്ളൊരു നേതാവ് നേതാവല്ല കൂട്ടുകാരി എൻ്റെ അമ്മയാണ് മരണം വരെയും ആ ബന്ധം അവർ ഫലിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് പാർട്ടി രണ്ടായി ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സി പി ഐ സി പി എം ബന്ധങ്ങൾ സൗഹൃദപരമല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അന്നൊന്നും ഈ എ കെ ജി സുശീല അവരെ പറ്റിയുള്ള സ്നേഹത്തിനും ആദരവിനും ഒരു കുറവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എൻ്റെ മനസ്സിൽ ചെറിയൊരു ഓർമ്മയുണ്ട് സഹ വി എം എസിന് ഞാൻ മാലയിട്ടൊരു ഓർമ്മ തീയതൊന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അൻപത്തി ഏഴിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അമ്പത്തൊമ്പതിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് അതിനെ പിരിച്ചു വിട്ടു പിരിച്ചു വിടപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കേരളം മുഴുവൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സ്വീകരണം കൊടുത്തു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സഹ വി എം എസ് വൈക്കത്തെത്തുന്നു അമ്പത്തി ഒമ്പതിൽ എനിക്ക് മൂന്നര വയസ്സാണ് അദ്ദേഹം വരുമ്പോൾ ചെറിയ ഓർമ്മ എനിക്കുണ്ട് വളരെ ചെറിയ ഓർമ്മ വൈക്കം കവലയില പാർട്ടി ഓഫീസിൻ്റെ ആ ഒരു സാമാന്യം അന്ന് ഒരുപാട് റോഡ് ഒരുപാട് വാഹനം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു കൊച്ചു മൈതാനമായിട്ട് വരുവത് അവിടെയാണ് സഹ വി എം എസ് വന്നത് ഒരു ചുവന്ന മാലയായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ നിൽക്കുവാണ് തീരെ കൊച്ചൊരു പയ്യൻ ഇ എം എസ് എനിക്ക് എത്തൂലല്ലോ ആരോ എന്നെ എടുത്തിങ്ങനെ പൊക്കാം എന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇ എം എസ് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ട ഇ എം എസ് തലയിങ്ങനെ കുനിച്ചു ഞാനിങ്ങനെ ഇ എം എസിൻ്റെ മാല കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇ എം എസിൻ്റെ തോളത്തിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചത് എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് അത് ആണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ സഹ വി എം എസിനെ പറ്റിയുള്ള പാർട്ടി ഒന്നാണെന്നൊക്കെ ഞാൻ നാലിലോ അഞ്ചിലോ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് പാർട്ടി രണ്ടായത് എനിക്കൊന്നും ഒരിക്കലും അതങ്ങനെ വെറുതെ പറഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റില്ല പാർട്ടി രണ്ടായത് ചുമ്മാ അതൊരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംഭവം പറയും പോലെ നിസ്സാരമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ ഭയങ്കര ഒരു ഷോക്കിംഗ് ആയ കാര്യം ഒരു വീട്ടിലുണ്ടായ തകർച്ച പോലെയാണത് കാരണം പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പിരിയാനാകാത്തൊരു ബന്ധമാണ് തകരാനാകാത്തൊരു കൂട്ടായ്മയാണ് അത് രണ്ടായി എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഒരു എൻ്റെ അച്ഛനും എൻ്റെ അമ്മയും ഒക്കെ എൻ്റെ ദുഃഖം സഹിച്ചത് ഞാനിങ്ങനെ അറിയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഓർമ്മ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്നത് നടന്നു പോകുമ്പോഴൊക്കെ എല്ലാവരും അറിയും നമ്മളെ കാരണം വൈക്കത്താണ് സ്നേഹിക്കേണ്ട മക്കളാണ് ഞങ്ങളവിടെ ചെന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് ആ അംഗീകാരവും സ്നേഹവും മത്സ്യം കിട്ടുമായിരുന്നു പോകുന്ന വഴിക്കൊരു കള്ളി ഷാപ്പുണ്ട് ആ ഷാപ്പിലെ വർക്കേഴ്സ് എല്ലാം ഏട്ടീസുകാരാണ് എല്ലാം അച്ഛൻ്റെ സ്വന്തം ആൾക്കാരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ ചെത്തൊഴിലാളിയായിരുന്നു ഒറ്റത്തുള്ളി കള്ള് കുടിക്കുന്ന ചെത്തൊഴിലാളി മദ്യപിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ആ അച്ഛൻ്റെ മകനായ എൻ്റെ അച്ഛൻ പൂർണ്ണമായ മദ്യവിരോധിയായിരുന്നു ഞാൻ മദ്യപിക്കാത്ത ഒരാളാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും മദ്യപിക്കില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും ഒരു കാര്യം മദ്യപാനം തെറ്റാണെന്ന് ഉള്ളൊരു ബോധം കുഞ്ഞുനാളിലെ എൻ്റെ തലയ്ക്കകത്തുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് ഈ അപ്പൂപ്പനും അച്ഛനും ഒക്കെ ആയിരിക്കും കാരണം പക്ഷെ അച്ഛൻ മരണം വരെയും വൈക്കത്തെ ചിത്രത്തിലുള്ള പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ നേതാവായിരുന്നു അതിൻ്റെ സംഘാടകനും നേതാവും പ്രസിഡൻറ്റും ഒക്കെ ആയിരുന്നു മരണം വരെ അച്ഛൻ ആരോഗ്യം ക്ഷയിച്ച് എല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു മാറുമ്പോഴും വൈക്കത്തെ സഹാക്കൾ പറഞ്ഞു ഈ യൂണിയൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് സ്ഥിതിക്കുക തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛനെ അവർ മാറ്റിയിട്ടേ ഇല്ല ആ സ്നേഹം അച്ഛനും അവരോട് തീർച്ചയായിട്ടും അച്ഛനോട് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു അത് ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള ഷാപ്പ് ടി എസ് നമ്പർ പതിനെട്ട് അവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും 
തൊഴിലാളികൾ കാണുക ഷാപ്പിൻ്റെ മുമ്പിൽ അപ്പോൾ പിടിച്ച് രോമനിക്കൽ അകത്തുനിന്ന് കയറ്റൽ ഒരു മിനിറ്റ് അരി മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും തിരിച്ച് കിട്ടും ചിലപ്പോൾ ഒരു മിഠായി തരും ചിലപ്പോൾ ഒരു ആടത്തൊരു കടയിൽ കൊണ്ടുവരും ഒരു പഴം മേടിച്ചു തരും ചിലപ്പം ചിലപ്പം അതൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല പക്ഷേ ഒരു കൊച്ചു സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥി എല്ലാ ദിവസവും ഷാപ്പിൽ കയറിയിട്ട് ഷാപ്പിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ബാക്കി എല്ലാ പിള്ളേർക്കും അത്ഭുതമായിരുന്നു അത്ഭുതം ഏതെങ്കിലും കുട്ടികളൊന്ന് അവരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പറഞ്ഞു കാണും അങ്ങനെ ദിനവും എല്ലാ ദിവസവും ഷാപ്പിൽ കയറിയിട്ടാണ് സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞു കാണും അപ്പോൾ അവരുടെ അച്ഛന്മാരും അമ്മമാരും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് കാണും അതെന്തായാലും കള്ളു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കില്ല ഇങ്ങനെ സീക്കണം അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് കാണും എന്തായാലും ഞാൻ മിക്കവാറും എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും അവിടെ കയറിയിട്ട് പല ദിവസങ്ങളിലും ഈ മിഠായിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഴമോ കഴിച്ചിട്ടാണ് സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഞാൻ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് എപ്പിസ് കയറും അവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും സാക്കളെ വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്നും ഇരിക്കും മടക്കത്തിൽ നിസംശയം കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് എപ്പിസ് കയറും പിന്നെയാണ് ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ഇണ്ടം ചെറുത്തിമന വൈക്കത്തെ യൂണിയൻ്റെ ആപ്പിൾ സ്ഥാപനത് അത് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ വലിയൊരു ഭാവനയുടെ ഫലമാന്ന് ഞാൻ പറയും ഇണ്ടം ചെറുത്തിമന വൈക്കത്തെ ഈ ചാതകവർണ്ണ വ്യവസ്ഥയുടെ ഇരിപ്പിടമായിരുന്നു വൈക്കം ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഊരായ്മ കുടുംബങ്ങൾ മുഖ്യമായിരുന്നു ഇണ്ടം ചെറുത്തിമന മഹാത്മാഗാന്ധി വൈക്കത്ത് വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ വൈക്കം സത്യഗ്രഹത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ഈ കാര്യങ്ങളുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കടിഞ്ഞാൻ പിടിക്കുന്ന കുടുംബത്തിലെ കാരണവരായതുകൊണ്ട് ഇണ്ടം തിരുത്തി മനയിലെ കാരണവരെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അദ്ദേഹം ഒരാളെ പറഞ്ഞു അയച്ചു ദൂതനെ പറഞ്ഞു അയച്ചു നമ്പൂതിരി പടരെ കാണാൻ ഇണ്ടം തിരുത്തി മനയിലെ കാരണവരെ കാണാൻ മഹാത്മാഗാന്ധിക്കൊന്ന് കാണണം അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത്രേ ഇണ്ടം തിരുത്തി മനയിലെ കാരണവന്മാരൊന്നും ആരെയും അങ്ങോട്ട് ഉപയോഗം കണ്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ദൂതം പോയി പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ തന്നെ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ജാതി എന്താ അപ്പോൾ ആ ജാതിയിൽ താണ് മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് ഇടം തിരുത്ത് മനയെ കയറാൻ പറ്റുമോ കയറി അശുദ്ധമായി പോകും വരാൻ ചൊല്ലുകയും ചൊല്ലി അയക്കുകയും ചെയ്തു വരാമെന്ന് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം വരികയും ചെയ്യും അപ്പം മന മനയ്ക്കകത്തേക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല ജാതി പറയായതുകൊണ്ട് ഗാന്ധിജി വൈശ്യനും മറ്റുമാണ് പക്ഷേ പൂണിലുള്ളവർക്ക് അകത്ത് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്തായാലും ഈ മനയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു പ്രത്യേക എടുപ്പുണ്ടാക്കി ഗാന്ധിജിക്ക് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ വെച്ചാണ് സംസാരിച്ചത് ആ സംസാരം ഒരു ഫലം ഉണ്ടായില്ല വെട്ടുവീഴ്ചക്കൊന്നും ഇയാൾ ഒരുങ്ങിയില്ല ഗാന്ധിജിയുടെ ദൗത്യം പരാജയപ്പെട്ടു പക്ഷെ അന്ന് അവിടെ ചെറിയൊരു എടുപ്പുണ്ടായി അതാണ് ഇടം തിരുത്തി വരാൻ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ വരെ ഇതുപോലെ നോക്കിക്കണ്ടൊരു സ്ഥാപനമാണ് ഒരു 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 അതൊരു വീടല്ല അതൊരു കാലത്തെ സാമൂഹിക കലാചാരങ്ങളുടെ ഇരിപ്പിടമായിരുന്നു പിന്നീട് ഇതൊക്കെ ക്ഷയിച്ചു ജന്മത്വം തകർന്നു എല്ലാം തകർന്നു ഈ ഇടം തിരുത്ത് കാരണവർക്ക് ഈ മന ആ കെട്ടിടവും ചുറ്റുമുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ ഏക്കർ സ്ഥലമുണ്ട് അത് വിറ്റുകൊണ്ടേ മുമ്പോട്ട് പോകാവുന്ന അവസ്ഥ വന്നു അത് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ച വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോൾ അന്നത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എൻ്റെ അച്ഛൻ പാർട്ടിയുടെ ലീഡറാണ് വൈക്കത്തെ ചെത്തൂരാടി വീടിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റാണ് എല്ലാമാണ് പക്ഷേ ഇത്രയും വലിയൊരു വീടും ഒരു സ്ഥലവും മേടിക്കാനുള്ള ശേഷിയൊന്നും വൈക്കത്തെ പാർട്ടിക്ക് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇണ്ടം തിരുത്ത് മനയ്ക്കുള്ളൊരു ചരിത്ര പ്രാധാന്യം അത് അച്ഛൻ അറിയാമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ പണം ഉണ്ടാക്കി അത് മേടിക്കുന്നു അറിയാം അപ്പം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ആ വീട് ഞങ്ങൾ മേടിക്കുന്നു പറഞ്ഞു യൂണിയൻ പൈസയൊക്കെ പറഞ്ഞു വലിയ സംഖ്യയാണ് ഇപ്പോൾ ഉടനെ പൈസയിൽ അല്പസാവകാശം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ മനക്കലെ കാരണവർ പറഞ്ഞു പോരു വേറൊരു കൂട്ടർ ഇത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒരു പള്ളിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കൂട്ടരാണ് ചോദിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരൊക്കം പൈസയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസം കൂടി സാവകാശം വേണമെന്ന് പറയുന്നു എനിക്കാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യമുണ്ട് പണത്തിന് 
എന്നാലും ഞാൻ കാത്തിരിക്കാം ഈ മലയുടെ മുകളിൽ ഒന്നുകിൽ ഒരു കുരിശ് വരും അല്ലെങ്കിൽ ചുവന്ന കൊടി വരും ചുവന്ന കൊടിയാകട്ടെ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നാണ് കഥ എന്തായാലും അങ്ങനെ പണം പലരിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിച്ച് ഉണ്ടാക്കി അത് യൂണിയൻ്റെ ഓഫീസാക്കി മാറ്റി അച്ഛൻ ഒരു വലിയൊരു പ്രതികാരമാണത് മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് പ്രവേശനം വിലക്കിയ സ്ഥലത്ത് വൈക്കത്തെ ചെത്തുകാരുടെ യൂണിയൻ അവരുടെ ആപ്പീസായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും ആ കാഴ്ച കാണാം ഇപ്പോഴും ഒരു ശരാശരി രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ അത്രയും ചിന്ത പോകില്ല അത് അന്നത്തെ പഴയ പലരും പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അച്ഛനതിന് വേണ്ടി അനുഷ്ഠിച്ചൊരു ഉറക്കമടച്ച അച്ഛനിങ്ങനെ പണം കടം മേടിക്കാൻ വേണ്ടി കടന്ന് നടത്തുകയെ എല്ലാ കടങ്ങളും വീട്ടി അച്ഛൻ ചിലരോടൊക്കെ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു വീട് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അച്ഛൻ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണം തരില്ല എനിക്കൊരു വീട് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് പറയും പണം തരും അങ്ങനെയും അച്ഛൻ പറഞ്ഞ് പണം കടം മേടിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയൊരു സ്ഥലമാണത് 